Moins de lumière, s'il vous plaît. Moins de lumière. Bajo, bajo. Et plus de sang. Volume. C'est parti. Merci. Monsieur le ministre, <coughs> cher président, euh, mesdemoiselles, et messieurs, je suis vraiment ému, je suis content d'être parmi vous. Et je m'excuse pour ces images affreuses qui rappellent l'horreur, mais je suis également heureux de vous présenter l'autre image, l'image de l'amour, l'amour du, du bon Dieu et l'amour de l'autre. Ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que vous avez constaté ces deux interprétations diamétralement opposées de l'islam. Malheureusement, euh, we need to... um, what would you uh, have just seen are two different image, images of uh, Islam, radically different is, uh, images of Islam. Alors, les premières images prises dans différents pays du monde, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, hier à Nice, à Rouen n'ont guère besoin d'être commentés. Ça a été fait par les médias, les télévisions européennes et du monde. Elle rappelle une interprétation fausse et n'est pas vraie. Une interprétation d'horreur qui est collée à l'islam. The first images have been taken in different countries of the world, in Europe, in the Middle East, in the United States, and they don't need to be commented. They remind us of a fake interpretation of Islam who has nothing to do with the spirit of this religion. Les autres images prises en Turquie, au Maroc, en Irak, en Égypte, rappellent une, pr une pratique religieuse exercée dans plusieurs pays du, de, du monde arabo-musulman et depuis plusieurs siècles. J'ouvre une parenthèse pour pouvoir la fermer tout de suite parce que je ne veux pas vous, 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 à ce que vous me preniez pour un fonctionnaire. Oui, certes, été, je suis fonctionnaire de l'État marocain depuis pratiquement 38 ans. J'ai été dans pas mal de, de départements ministériels. Aujourd'hui, je suis, j'occupe le poste de secrétaire général du Sénat, la haute chambre. Mais je ne suis pas là en tant que secrétaire général. Je suis là en tant que citoyen du monde qui prône le dialogue, la coexistence et la liberté de culte. The other images remind us of a, a religious practice exercised the, uh, from various centuries 
in different in a lot of countries in the world who is uh, ba uh, very little or bad known. Before continuing with this, I would I would to uh, indicate that I'm a functionary right now. I'm the secretary general of the Senate, the High Chamber, but I'm not here as such. I'm here as a citizen of the world, a citizen who wants to advocate for dialogue between cultures. Alors, si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites tout de suite. Je rebrousse chemin, je, je refais ma valise et je repars chez moi. If it doesn't interest you, please tell me and I will just go right now and take my bags. Parce que je ne vais pas vous demander de mettre des turbans verts et de, et de, de sortir danser dans les rues pour pouvoir arrêter le massacre. Je ne vais pas vous demander de mettre des turbans verts comme les, les derviches et sortir dans la rue danser sur la musique de Jaleddin Romi pour que le massacre s'arrête. I'm not going to ask you to go in the streets and uh, do some massacres, and I'm not going to ask you to uh, put on uh, the green hat uh, like the people in the video we just saw and exercise Islam in the street as well. No, to, to speak the massacres, not to make massacres. Come on. I, I will not ask you to go to the streets by putting the turbans in order to stop the massacres. Exactly. Mm -hmm. Alors, ce que vous venez de voir s'appelle le soufisme, connu au Moyen-Orient et au Maroc. Connu au Moyen-Orient par le grand poète, le grand philosophe de tous les temps, Maître Jaladdin Romi. What you just uh, saw was uh, images from Sufism, uh, known in Morocco and in the Middle East. Je n'aurai pas le plaisir de vous parler de l'ensemble des poètes soufis parce qu'ils sont des centaines et des milliers. Je ne vais pas commenter les écrits de Farid Din Lattar, la conférence des oiseaux. Je ne parle pas de Sahrawardi, je ne parle pas de Bastami. Je parlerai de quelques-uns connus en Turquie, en Syrie, en Irak et au Moyen-Orient de manière générale. I will not talk about all the poets and all the writers that have given wonderful words to Sufism. Uh, because they are over hundreds and over thousands. I would, uh, but I will cite some words from some of these wise men during this conference. Alors, le soufisme renvoie sur le plan étymologique à quelque chose qui s'appelle Ahl Sufa, les gens du banc. Je ne veux pas polémiquer. Il y a des gens qui disent que au temps du prophète il y avait Tasrouf. Je ne veux pas polémiquer parce que parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais dans tous les cas, dans tous les cas. C'est des gens qui font référence aux premiers soufis de l'histoire, ayant pratiqué des assemblées d'innovation et ont reçu la bénédiction de la révélation. C'est un mouvement ésotérique dont les perceptes reposent sur la recherche des illuminations, la sagesse ultime et l'amour de Dieu de son, et de son fort intérieur. Traduction. Uh, Sufism comes from Alu Asufa, uh, uh, the people of the bank, which makes references to the first Sufis of history who have um, uh, assembled, who have practiced the um, assembly of invocation and have received the benediction of revelation. It's an esoteric movement uh, which precepts uh, lie on the research of illuminations, uh, the ultimate wisdom and the love of God in, in, in your inner self. Le Sufi, le, le savant qui pratique le Sufism, essaye de trouver Dieu, Allah, par ses propres moyens et sa richesse intérieure. Ce mouvement, ce courant, est né au 8e siècle, d'après les écrits des historiens, évidemment à Bardad, qui était la capitale de l'empire arabo-musulman. The Sufi tries to find God by his own means and his inner richness. The birth of Sufism in the 8th century in the Middle East in Baghdad, which was the capital of the uh, um, empire in that, at that time, has later expanded himself uh, to the rest of the uh, Arab Muslim, Muslim world. Je vais, pour quelques minutes, voyager avec vous pour pouvoir vous expliquer les fondements de ce sophisme. Permettez-moi de vous demander pardon parce que je vais voyager avec vous, je vous amène avec, avec moi un peu, un peu partout, mais c'est toutefois Vous sentez que vous êtes gêné, que je, vous, que je vous gêne. Nous sommes dans un pays libre. Vous allez me demander tout simplement de me taire. I'm going to travel with you, but I'm not going to force you to travel with me. So if at any time I'm saying something that you don't like or you don't understand, please ask me to be silent. 
C'est bon, je continue Alors, quelques fondements que j'ai pris de plusieurs sources, notamment académiques. Selon les définitions, le sophisme, c'est une crainte révérentielle envers Dieu. Dieu a dit, fais comme si Dieu te voit, si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit constamment. We're going, I'm going to give some definitions of Sufism given by academical sources. Uh, the Sufism is, the play, is a reverential play towards God. You have to do as if God sees you. If you don't see him, he sees you. Le, le Sufi s'écarte des futilités des gens de ne pas avoir recours souvent à eux. Il ne satisfait que seul Dieu qui donne peu ou beaucoup. The Sufi distance himself uh, from the futility of the people and he does want to be in need of them. He is uh, satisfied uh, if God gives him a little or gives him a lot. Le Sufi a toujours besoin du bon Dieu qui est son dernier recours dans les moments heureux ou difficiles. The il, Sufi, oh, sorry. il est nécessaire également pour un Sufi de se délester de, de la jalousie de l'intérêt personnel, de l'intolérance et de la haine. Le cœur, le cœur du soufi est son miroir dans la nécessité de le polir constamment, de le laver constamment, le nettoyer, l'entretenir pour espérer y voir le reflet du bon Dieu. The Sufi is always looking at God in the tough or the happy moments. It's necessary for him to let go of the personal interest, of intolerance, of hatred. Uh, his heart is the mirror of, it's a mirror, it's a mirror and has to be constantly polished, constantly cleaned. You have to take care of this mirror uh, so you can hope to see the reflection of God. Le Sufi ne connaît pas de haine. Il est guidé dans sa relation avec soi-même, avec l'autre et avec, la, avec le Créateur par l'amour. Le Sufi ne s'explose pas. Le Sufi ne tue pas. Le Sufi ne fait pas d'opération kamikaze. Le Sufi ne connaît que le bon Dieu. Ibn Arabi, grand poète du XIIe siècle, qui a vécu à Murcie, à Cordoue, à Fès et à, en Égypte, avait dit, dans l'un de ses beaux poèmes, avait dit « Dieu se manifeste dans chacune de ses créatures et l'amour tel qu'il existe entre les humains n'est autre que celui de la présence de Dieu ». The Sufi doesn't know hatred. He's guided by his relation with himself, or with the others, or with God, by love. The Sufi doesn't explode, doesn't go kamikaze on the street. He knows only God. Ibn Arabi, the great Sufi poet of the 13th century, who uh, lived in, in Mursi or in Kurdu, and Fes, and Egypt, said, God manifests himself in each one of his creatures. And love, as it exists between the humans, is not other than the presence of God. Je vais vous parler pour quelques minutes des grands maîtres des, du, du, de cette pratique. Je vais aller très vite. Je parlerai de Hassan al-Basri, de Soustari, de Junaid de Bredad, mais je ne veux pas laisser passer l'occasion pour vous dire que les soufis, on avait également une très grande femme soufie c'est Rabia al adawiya qui a été éternisé par une chanson, par un poème qui a été interprété par la grande Um Kultum, Ouhibbuka Hubbain. I'm going to talk about several great figures of Sufism, starting with Hassan al-Sbari, uh, but I don't want to lose the occasion of talking about other um, poets and uh, masters of Sufism, including a woman, which I don't know. Rabia al adawiya Rabia Hadoumi. Hadoumi, Hadoumi. Ok. C'est pas grave. Je, je citerai également le grand Mansour al-Hallaj, Abou Mansour al-Hallaj qui a été assassiné en présence de Junaid, qui avait dit, qui avait dit dans, dans l'un de ses poèmes, on trouve l'amour dans toutes les religions, mais il n'y a pas de religion sans amour. Il y a, pardon, il y a le Razali, Abou Hamid Razali, il y a le plus grand Abdel Qadr Jilani qui, est, qui a créé la plus grande voie, tariqa, du soufisme répandu partout dans le monde. Il y a des qadiris partout dans le monde. 
uh, Mansur al Hala. Uh, I'm going to talk about him as well, uh, who led, uh, left written that we can find love in every religion, and who wrote several hadiths that had been um, expanded all over the world and have been read all over the world. Le soufisme au Maroc, vous connaissez le Maroc, ce pays qui est pratiquement... Monsieur le Président, je, je, je n'abuse pas du temps, non C'est bon euh, Oui, finissez euh, dans les meilleurs délais pour que... Parfait, parfait. Est-ce que ce rythme vous convient C'est bon. Je vais vous parler un peu de l'expérience du Maroc avec le soufisme. Vous savez, le Maroc, c'est la fin du couloir pour ceux qui viennent de l'Est. Et c'est la fin du couloir également pour les gens qui viennent du Sud. Uh, as you know, Morocco is the end of the way for the people who come from east and the end of the way as well from the people who come from the south. Le Maroc a connu ce mouvement de soufisme depuis pratiquement des siècles et des siècles. Il a connu une expansion spectaculaire et il est présent, le Maroc est présent, mesdames et messieurs, je vais vous surprendre. Le Maroc est présent en Indonésie, le Maroc est présent en Malaisie, le Maroc est présent en île de Fidji à travers quoi À travers la Zawiya Shadidir. Um, in, um, the Sufism in Morocco has known uh, a lot of, of movement, uh, and the Morocco has been known. The, the Morocco, Morocco is present in Indonesia, the Morocco is present in Malaysia. Les grandes figures du Sufism marocain, je ne saurais, je ne saurais oublier le grand maître du Sufism marocain, Moulay Abd Salam Ben Machish. Moulay Abdel Salman Machi, c'est lui qui est le maître de Hassan Shadidi, le créateur de la tariqa Shadidi. Alors en deux minutes, je vous, je vous raconte l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur est un descendant du prophète à travers son fils, le Hassan, Hassan Ben Ali. Il, est, il, il habite dans un petit quartier au pied d'une montagne, d'un mont qui s'appelle Jabal Ben Aous. Ne traduisez pas parce que finalement je ne veux pas m'arrêter, l'histoire est, est belle. À la fin de chaque soirée, ce monsieur montait pour faire pendant toute la nuit sa prière, mais tout en observant les côtes marocaines. Et à chaque fois, le beau matin qu'il voyait des navires espagnols et portugais s'approcher des, des côtes marocaines, il brandissait un étendard. Et les gens, quand ils voyaient l'étendard, ils disaient « Il y a l'ennemi qui arrive, Moulay Abdelsalam lève l'étendard. » L'étendard en arabe, ça veut dire « l'alam ». Et du coup, ce monsieur est habité à une montagne qui s'appelle aujourd'hui I'm going to talk about Abdeslam Ben Mish al Amni, who was a Saint a Moroccan Sufi, who was a direct descendant of uh, the Prophet. Uh, he lived from the 13th century until the 16th century, and he uh, lived in a mountain in Morocco where he, every morning, when he saw the Spanish ships or the Portuguese ships approaching, he would lift a banner uh, to show every, uh, uh, all the people uh, what he wanted to say. Ce monsieur Ben Machish a passé le relais à Abul Hassan Shadili, très connu dans le monde musulman. Shadili n'est pas tunisien malheureusement. Shadili est marocain. Il a vécu à Shad la Tunis. Il y a Ben Hassan et Shadili comme disent les Tunisiens, et il a vécu en Égypte. Et en Égypte également. Il y a nos ambassadeurs, Abou Abbas al Mursi, le maître de l'Alexandrie qui est marocain, Ahmed al Badawi, Atanta, il est marocain, Ahmed al Rifa'i, il est d'origine marocaine. Et Ahmed al Rifa'i, ce monsieur qui a été à l'origine du soufisme au Maroc, il a été voyagé, chercher la sagesse chez, chez Moulay Abdelkader Gilani. On raconte que Abou Hassan Shadili, pardon, j'oublie la traduction, allez-y. No, don't worry, please continue. Alors on raconte que Abou Hassan Shadili, dans un voyage cherchant la sagesse, a été à pied du Maroc jusqu'en Irak, cherchant la sagesse chez Sidi Ahmed al-Rifa'i. Il raconte un certain loi city. il lui dit qu « Qu'est-ce que vous venez faire ici en Irak ?» Il lui dit « Je cherche la sagesse, euh, la sagesse chez ces grands. » Il lui dit « Non, monsieur, vous la sagesse, vous l'avez laissée chez vous. » Il revient, il monte, il raconte son maître, Moulay al-Salam Mashish, il crée ensemble la tariqa Shadiliya, qui est très connu euh, au Moyen-Orient. Abu Hashan al-Shadli, which is the direct uh, um, 
a scholar uh, from Ben Mishish, the one we previously mentioned, was born uh, uh, in 1197 in Morocco, and he was a Saint Muslim of Moroccan origin. He lived in Egypt and Iraq, and he has been uh, so named the Imam of the Believers. Je vais passer, he, je vais passer quelques slides parce que finalement je ne vais pas m'attarder sur ça, mais pour, pour vous dire une remarque essentielle. Toutes les voix du soufisme au Maroc, toutes les voix du soufisme au Maroc, toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les grandes personnes se disent proches du Mohammed, du prophète Sidna Mohammed, à l'exception de deux ou trois, dont Al Jazouli et Wabid Sharqi, qui est un descendant de Ammar al-Khattab. Ça veut dire que le soufisme chez nous est lié, est lié intrinsèquement à, à la famille du prophète Sidna Mohammed. Uh, in Morocco, soufisme est directly tied with the family of the Prophet is directly linked with this family. Aujourd'hui, aujourd le soufisme se base sur des grands théoriciens. J'avais cité à plusieurs reprises Ibn Arabi, je ne, serais, je ne saurais le faire. Ibn Arabi, dans un célèbre poème extrait de la religion de l'amour, dit, dit de son cœur qu'il est un temple pour idoles, table pour de la Torah et aussi les feuilles du Coran. Ibn Arabi, Andalou, qui a vécu au deuxième siècle, était en avance, heureusement, malheureusement, de son époque. Ibn Arabi, qui était un poète très famous, a dit dans le livre La religion de l'amour que dans son cœur, que son cœur était un temple pour les idoles. C'est les tables de la Torah et c'est aussi les mots du Coran. Alors, la tolérance. Mademoiselle Safati, la tolérance, la reconnaissance de l'autre, le respect de toutes les religions, ont fait une arme contre toute forme d'intolérance et de haine. Nous avons également des saints juifs chez nous, Haïm Pinto, le très connu Haïm Pinto de sa fille, Sidi Amrandi Wazen, etc., qui sont annuellement visités par des milliers de juifs marocains installés partout dans le monde. Et il y a un beau poème, très beau poème, de Jaladin Romi, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je reviens souvent chez vous, euh, même s'il est turc. Jaladin Romi avait dit il y, a, il y a des siècles Tu peux trouver l'amour dans toutes les religions, mais l'amour lui-même n'a pas de religion. Quelle beauté Tolérance, the recognition of each other, the respect of every religion, it's in fact a weapon against each other form of intolerance and hatred. There is, in fact, several uh, Saint Jews who are visited by Moroccan Jews uh, in their places uh, of uh, tomb. You can find love in every religion, but love itself has no religion. These are some words written by Jalal al-Din Rumi, and who show us with his beauty uh, how love uh, can break all borders. C'est quoi le message de ce mouvement? Le soufisme est une éthique de l'acceptation de la convivialité et de la coexistence. Le soufi apprend tellement de ses faiblesses, de ses imperfections, qu'il ne peut s'autoriser de juger son prochain. Deux livres sont à citer de, qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Le premier livre, le fameux, la fameuse, le fameux roman, Le soufi, mon amour, d'Eli Shafar, qui a été vendu à des milliers et des millions d'exemplaires. Il retrace tout simplement la rencontre d'Ibn Romi avec Shamsuddin Tabrizi. Et le deuxième, et le deuxième roman, c'est l'œuvre de Jaladin Romi, qui a été traduit pratiquement dans toutes les langues. Et aujourd'hui, il y a un film en, en, en préparation aux États-Unis au sujet de sa vie, de la vie de ce grand monsieur, qui, qui, devient, qui devient à la mode après plusieurs siècles. Le premier livre était The Love of Sufi by Elif Shafak, translated into beaucoup um, de langues. Euh, vous pouvez retourner une... Euh... Vous allez me reprendre. Non, c'est bon, c'est bon, vous avez dit l'essentiel. Moi, j'ai loupé la deuxième partie, ce que vous avez dit. Pardon, une petite seconde. J'ai un, ouais. un petit problème, j'ai un petit souci technologique. Pourquoi J'avance vite parce que finalement, vous disiez mademoiselle quoi Alors, le, au Maroc, je vous parlais de cette expérience unique. Les Turcs connaissent beaucoup Fès. Fès, pour les Turcs, c'est le chapeau. Mais Fès, c'est la capitale 
spirituel du Maroc. À Fès, il y a deux, deux festivals chaque année. Il y a le festival, le, la rencontre mondiale du soufisme, il y a le, un festival de la musique sacrée qui se tient tous les ans. Et en avril 2015, le Maroc a eu le plaisir d'exporter le, le festival de la musique. Il s'est tenu ici à Berlin. So, um, Fez in Morocco is a spiritual capital of Sufism. It's mostly known to the Turks and everybody will associate Fez with the Had. Um, but it actually is one of the centers from which Sufism um, reigns uh, out. <clears throat> so one of, there's the Festival of Fez of Sacred Music. Its first edition was in 1991, created to show that Islam is tolerant and open to other religions. It's the emblem of a whole country which tries to promote cultural diversity. There's also the Festival of Fez of um, Sufi culture. And every year since 2007, this festival has the objective to um, dis show to Moroccans and allow them to rediscover a culture that is theirs and to give them access to this rich artistic, intellectual, and spiritual heritage. Uh, the aims of these festivals are also to show to the international uh, scene a positive, is, uh, positive image of Islam, thanks to the a universal and open language of peace, which is um, proposed by the spiritual voice of Sufism. And thanks to this um, event, the aim is also to comfort uh, Morocco's position uh, in its intercultural dialogue as a bridge between Orient and Occident. The festival has also exported itself abroad, having had its first edition in Berlin in August 2015. There is a rencontre mondiale qui se tient pas loin de la frontière maroc-algérienne. Il réunit annuellement les grands, euh, les grands savants autour de la Zawiya Khadiria, Khadiria de, de Bernad, et qui se tient pratiquement tous les ans, et qui, qui discute notamment de tout ce qui a trait à la tolérance euh, pour toutes les religions. There is also a world meeting of Sufism. Its 10th edition was at Madak, on the Algerian-Moroccan border. It's an initiative an initiative of the Kadira Bouchechia, which proposes the renewal of Sufism, the transmission of its values of moderation. It is hosted by researchers, theologians, imams, and many participants from all over the globe. J'en ai pour trois, quatre minutes, mais je ne veux pas passer inaperçu. Un moussem annuel de Moulay Abselam Mashish, pas loin de la Reich, de l'Arache. Ce moussem est appelé communément le pèlerinage des pauvres. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire le voyage à la Mecque vont chez Moulay Abdelsalam. Ils ne font pas, ils ne tournent pas autour de Moulay Abdelsalam. Ils s'assoient sur des lièges, ils écoutent le Coran et pour eux, ça fait partie du pèlerinage qui est une obligation de l'islam. So there's also the annual, annual Muslim by Moulay Abdelsalam Ben Amshish at Larash. It's a spiritual event and social, uh, also called the pilgrimage of the poor, for those who don't necessarily have the means to attend the other Sufi events. And the aim is for them to come and to, um, uh, how do you say? Um, pilgrimage. To uh, make the pilgrimage um, and to really be inspired by the great spiritual values of the Tariqa Mashishiya Shalaliya, which is a Moroccan Sufi uh, school of thought with a, dimension, with a universal dimension and presence in several countries across the world. Alors, je n'arrive à la fin. Je ne suis pas là. Je ne suis pas venu à Berlin via Paris. Je me suis déplacé dans des conditions un peu lamentables. Pour vous, pouvoir, pour vous parler de ça, vous allez dire qu'est-ce qui qu se passe dans la tête de ce monsieur. On n'a pas besoin de parler de soufisme à un moment où il y a des, 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 des massacres partout. Je déplore également ce qui s'est passé avant-hier à, à Rouen. C'est un acte abject qui n'a aucun sens. Mais au passage, je me suis arrêté à Paris, pas pour le plaisir, pas parce que j'ai des filles là-bas. Et j'ai feuilleté quelques, quelques journaux, quelques livres. Je découvre des réactions naturelles. Mais au passage, je lis une déclaration d'un grand philosophe français dont le nom ne rappelle pas la France, il rappelle je, probablement l'Allemagne, il s'appelle Alain Frankelkraut, vous le connaissez, c'est un, un philosophe qui est très très médiatisé. Il a tout simplement déclaré dans, dans un journal, le Figaro, il a dit tout simplement que nous avons besoin 
de défendre notre civilisation. OK, so coming to this conference, I did not travel in the best of conditions and it seems rather absurd or maybe even strange to discuss Sufism in these times of violence um, and insecurity. But um, I would like to make a remark um, from a, a philo French philosopher whom I read in the French newspaper Le Figaro, Alain Finkelkraut. He's a very um, popular um, philosopher, very present in the media, who said that we must defend our civilization. Ça rappelle, ça rappelle le, le fameux essai de 1996 de Samuel Huntington, qui a parlé il y a pratiquement 20 ans, qui a parlé des chocs des civilisations. Est-ce que... Pardon. <laughs> This remark recalls um, what Samuel Huntington wrote in his 1996 essay, The Clash of Civilizations. Est-ce qu'il y a une civilisation par pays, une civilisation par continent une civilisation par religion, où il y a une civilisation complètement universelle qui était bâtie par l'ensemble des citoyens du monde. So the question is, is there a civilization in each country, is there a civilization in each continent, or is there one universal civilization constructed by all peoples of humanity? Sachez, bon, vous le savez, je n'ai pas, je n'ai pas à le rappeler. En Europe, il y avait également les musulmans en Andalusie, le grand Averroes, euh, le grand Al Baytar. Euh, le grand Abbé Hazm, etc., des philosophes qui ont, qui ont donné à l'humanité, qui ont donné à la civilisation française et européenne. Et du coup, je ne saurais répondre à, à monsieur, je ne suis pas philosophe comme lui, mais je ne trouverai pas les mots pour pouvoir lui dire, malheureusement, qu'il n'y a pas de civilisation française, tout simplement. So I do not need to remind you, of course, of the great uh, Islamic philosophers such as Averroes uh, and many others. Who also contribute, who also present in Europe and propagated their ideas across the world. So, in my in response to this uh, French philosopher, I'd like to say that there is no French civilization, but a universal civilization. Avant de clore, je vais vous prendre trois quatre minutes pour vous dire que aujourd'hui nous avons besoin d'une nouvelle charte. Une nouvelle charte qui ne sera pas écrite. C'est pas la charte des, 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 de l'ONU. Ce n'est pas la charte de, de l'UA. C'est une charte spirituelle basé sur le respect, le respect de l'autre, le respect de la vie, le, la, la sacralité de la vie. Et je ne vais pas vous demander, mesdames et messieurs, mais les jeunes que vous êtes, de vous mettre en turban et de sortir danser pour que les, les, les répandeurs dont l'horreur s'arrête, ils ne vont pas s'arrêter. Parce que finalement, ce n'est pas une guerre religieuse. Ce ne sont pas les musulmans contre l'Occident. Contre C'est des gens qui ont donné une interprétation sèche malheureuse, moyenâgeuse à l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion de guerre. Nous avons, on avait besoin et nous avons besoin aujourd'hui de contextualiser, de vivre notre temps. Sachez, mesdames et messieurs, que moi, le Marocain que je suis, je ne suis pas arabe. Je suis berbère. Et j'ai des frères et sœurs allemands. J'ai des, des, des frères ici en Allemagne. J'ai deux frères en Allemagne. J'ai une sœur en Hollande. Ce sont des, des, des Arabes d'origine, plutôt des Hollandais d'origine arabe, comme bien pas mal de gens comme vous, euh, mademoiselle Selfati est d'origine tunisienne, j'en passe. Le monde est devenu un petit village. Ce petit village a besoin d'un modus operandi, d'un modus vivendi, autre que celui que nous sommes en train de vivre. Mais, il n'y a, a rien sans mais, mais sachez que rien ne se fera malheureusement si on n'assèche si pas les sources d'intolérance. De, des conflits régionaux qui durent depuis des siècles, des images qu'on voit tous les jours, tous les jours, à partir d'Israël ou de l'Égypte, et des conflits qui, qui se sont éternisés, des conflits oubliés, le conflit, euh, le, le, le conflit euh, euh, en, en, en Éthiopie, le conflit libyen, c'est des conflits qui sont en train de s'oublier, de s'éterniser, et ça crée malheureusement de noms et états, et ça crée malheureusement des casernes, et ça crée malheureusement, ça donne vie à une tendance malheureuse, mauvaise, moyenâgeuse, déplorable de l'islam et de la religion d'une manière générale. So I think what is needed in these times is no longer a charter of rights but rather a spiritual charter which um, aims to go beyond and to surpass uh, national, regional, provincial um, clusters of people. It is a, char a charter that must not be written but that must come from our hearts. 
from all to from the hearts of all citizens of the world and addressing also to uh, citizens' hearts to go beyond the different um, borders that have been created by so many religious conflicts and other political conflicts. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'anormal, on colle, on colle le, le mouvement à des Arabes ou des musulmans. La chose qui est fausse. Alors je finis par quelque chose de beau, de sublime, de parfait. J'ai commencé par des images d'horreur, mais je finirai ma présentation par des, de, des belles images qui rappellent la tolérance, qui rappellent l'amour, l'amour du bon Dieu. Moins de lumière, s'il vous plaît. et je m'excuse si j'étais un peu long mais j'ai essayé au moins de vous transmettre quelque chose de beau à travers ces images c'est un poème qui a été écrit en arabe Ibn Arabi j'ai la traduction en français si, vous, si, si je vous intéresse mais j'ai pas trouvé mieux que cette interprétation anglaise que je ne comprends pas malheureusement merci beaucoup so I'm just going to translate the final words um, Mr. Kouja says thank you very much for your attention and he apologizes if he overtook his time a little bit and uh, he says that um, uh, this was originally taken from an Arabic poem which you can find the translation in French if you are interested. <laughs> Before giving the word to our moderators, uh, I think the my well, basically, the translator needs another applause because it's a hard task when you are not a, prof a professional to do the translations in simultaneously. <laughs> I, I did it in, a, in December in a meeting with Zapatero, and I, I, am, I can promise that it's really very hard task. Uh, not because it was Tapatero, just uh, to translate. <laughs> and, and in the other hand, I would like to apologize because I know that some people were looking at me, uh, you know, because the volume of the music was so high. Uh, usually, I am uh, answering the demands of the speaker or the people is making the presentation. It's not because I want to destroy your ears. Okay? And I think we have to enjoy this technical equipment. Thank you. I'm sorry. Thank you very much. Thank you also, uh, uh, Mr. Abdullah Hoja, for the brilliant presentation. Now I turn to the audience to ask them whether they have any question to be addressed to you. Any questions? Yeah. Take this one. Thank you very much for the presentation and deep uh, philosophical uh, this part of it. My name is Anna Varava. I'm from Ukraine. I'm mostly in fashion, but uh, now I'm taking diplomacy. Uh, all these days, my qu my question will be the following: All these days, we are talking about that false image of Arab world and how we understand Islam, and. Uh, okay, that's not possible, but the image is made already in the eyes of uh, other cultures and of other nations. Or what in particular your country do and how you see to change your image, I mean from, uh, from the 
other countries and other nations to, to, make, to have this right understanding of Islam and uh, of Arabic world and the values you have inside. Thank you. Parfait. Vous savez, l'histoire, malheureusement, est, est muette. L'histoire ne parle pas. Les horreurs, nous les avons tous vécues partout dans le monde. Je ne veux pas dresser une image terne. Ce, ce, ce qu'a fait l'Europe en, 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 en allant chercher la richesse de l'Afrique, la richesse en Amérique, la richesse en Inde. Le malheur n'a pas de religion. Le mal n'est pas religieux. Le mal, il est humain. Il trouve, malheureusement, ses origines. Il cherche plutôt ses origines dans, dans la religion, certes. Mais des Satan, il y en a partout. Dans toutes les religions du monde. Ce que je prends de moi, sachez que malheureusement, je vais le dire, malheureusement, quand, quand quelqu'un fait un geste beau, on l'appelle Alain, et on ne dit pas qu'il est d'origine hongroise. Mais à chaque fois qu'il y a un geste mauvais, on l'appelle Mohamed, on rappelle ses origines algériennes ou tunisiennes, tout en sachant que ce monsieur n'a rien, avec, rien à voir avec la Tunisie, l'Algérie ni le Maroc. Ceux qui ont perpétré des, des massacres en Europe, ils sont nés sur le territoire français. Ils ont été éduqués dans des écoles françaises. Ils ont travaillé dans des usines françaises. Ils ont habité des quartiers français. C'est des Français musulmans, je ne sais pas par quel, par quel, par quel, par quel moyen, par quel truchement, mais ils sont Français d'origine, ils sont Français d'éducation, ils sont Français de, de formation. Uh, so, uh, history has been terrible for everyone, horror has been everywhere. Uh, I, cannot, I do not have to recall several incidents in the history, as for example, colonialism that had been terrible for mankind. And evil has no religion, evil has no culture. It can contaminate religion, at least has contaminated the minds of some extremists uh, in, the, in, the, in the Muslim world. But I have to recall that each time one of these people does, does a bad thing, does a terrorism act, we recall their origins. But when they do a good act, when they do a good thing, we do not recall their origins. And I have to remind as well that these people, the terrorists, they are French. They have been educated in France. They have worked in France. And yes, they call themselves Muslims, but I don't know what mean. But they are not true Muslims. They are not uh, what um, we should call a Muslim. Et je dirais finalement, par valeur également, les médias jouent un rôle très négatif. Soyons sûrs, plutôt soyons clairs. Les malheurs, il y en a partout. Qu'est-ce que vous pensez, les jeunes, quand vous voyez un tireur israélien tirer sur un, un jeune, Mohamed Dora portant C'est une image qui n'est pas, pas bonne, qui est mauvaise. Que pensez-vous d'un arabe qui, qui va tuer un israélien à bout portant à, 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 à coup de couteau C'est une, une image qui n'a rien, rien à voir avec la, la religion. Laissons le bon Dieu là où il est. Ne vous... Ne vous ne vous attachez pas, ne cherchez pas l'appui du bon Dieu. Le bon Dieu ne fait pas de mal. Le bon Dieu, en créant l'homme, en créant la personne, a voulu véhiculer un, un message de bonté, d'amour. Mais le terrorisme n'est pas musulman. Le terrorisme n'est pas arabe. Le terrorisme, il est universel. Il n'a pas de couleur. Il peut être commis par des Arabes, par des Turcs, par des Israéliens, par des, des Ukrainiens, par des hommes qui sont habités par la haine et l'intolérance. J'ai oublié de vous, de vous dire, malheureusement, que ça passe inévitablement par une révision totale, par une refonte de nos programmes scolaires. Je ne veux pas déranger mon ami Esteban, espagnol, mais allez-y visiter le siège de, du Parlement espagnol. Qu que J'ai été visité lors d'une conférence internationale. J'ai constaté que le président du Parlement espagnol cachait un tableau à l'aide d'un euh, rideau blanc. Le curieux que je suis, je me suis attardé et j'ai voulu savoir ce qu'il y a derrière, le, derrière, le, 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 derrière le, le voile blanc. Il y avait tout simplement 
un tableau qui reprend Mohamed, le dernier roi andalou, Abu Abdel, en, 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 en faisant, en, en, en se pliant en face de la reine Elisabeth, en lui remettant la clé de, corde, plutôt de, de, de grenade. C'est une image qui n'est pas bonne. Et quand nous, chez nous, au Maroc, on parle également de la conquête de l'Andalousie, finissons avec ça. Soyons clairs, soyons nets. L'histoire nous appartient à nous tous. L'univers appartient aux musulmans, aux chrétiens, aux, aux, aux mécréants, à tout le monde. Et cessons d'attribuer au bon Dieu les crimes que commet l'humanité. Well, I need to say as, again that evil is everywhere and that when you see an image of uh, an Israeli soldier shooting an Arab or when you see an image of uh, a Palestinian uh, terrorist may, uh, knife in a family, you are not seeing terrorists, you are not seeing uh, religion. These are imagine that images that have nothing to do with religion because religion has to do with uh, love. Uh, religion has only a message of uh, love. Terrorism is universal because evil is universal. You can have terrorists who are Muslims, terrorists who are uh, Ukrainian, terrorists who are just people. They are, terrorists is made by the man, it's not made by uh, God. And hatred and intolerance will be always be present if we don't see the true God. I would like to remind uh, an anecdote that happened to me when I was visiting Spain, uh, that uh, I was in the Spanish parliament and there was a, a picture that was hidden under a white veil. And it was actually a picture of uh, the last king of, Andal uh, of Al-Andalus in front of the Catholic kings, kneeling in front of the Catholic kings. This is the same as when in Morocco we talk about uh, the reconquest of Al-Andalus. This is some uh, way of viewing history that has to stop. We are not different people going in different ways and facing each other. History is universal, so we all have a uh, common history and we have to um, live with that common history and accept that common history. Et aujourd'hui, dans des villes comme Valence, il y a des fêtes annuelles où on montre de nouveau comment les Arabes ont été humiliés. Imaginez un Arabe qui devient espagnol, qui travaille en Espagne, se voit ridiculisé, ridiculisé une fois par année dans toutes les villes de l'Andalousie, et, et on fait ça d'une manière, manière répétitive pour pouvoir rappeler la fameuse reconquista de, de, de la reine Elisabeth, qui a, qui a paradoxalement, je ne sais pas par quel miracle, que si vous visitez le palais de, de Grenade, vous allez tout simplement, vous allez voir qu'il a gardé des versets de Coran parce qu'ils étaient beaux. Il a pris le Coran pour quelque chose de beau. Je ne sais pas par quel miracle ou par, par, par quel conseil. Mais, pour vous dire que, chez nous, tout ce qui est beau, on l'attribue on 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 à l'Andalousie. La bouffe, on dit la bouffe andalouse. Les, 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 les belles chansons, on les, on les, on les attribue à l'Andalousie. Parce que c'est une histoire qui nous, qui nous est commune. C'est une histoire qui a duré huit siècles et qui a mal fini. Et qui est malheureusement en train de créer des malentendus valeur aujourd'hui. Ok, donc, so, c'est uh, like, par exemple, ces festivals espagnols qui sont conduits all over Andalusia who are called uh, Modos y Cristianos, or um, Christians and, Mor and Arabs, where they ridiculize the Arabs who were reconquested during the, um, during the period of the Reconquista. It's, uh, but I have to recall that, for example, in the Granada Palace, the Catholic king saved many things, including uh, pages of the Holy Quran, uh, because they were considered as beautiful. In Morocco, we consider as well beautiful many things from Andalusia. We call them Andalusian things when we hear good music, when we have good food. Uh, this is what we have to take from, from each other, this uh, beauty, not this mutual sentiment of revenge uh, who has nothing to do with what we are. Mr. President, oui, à vous. Esteban, 
Ah oui, il y, y a une autre musique. Vous, vous pouvez permettre, Esteban, il y a une autre, a, a, a autre musique. Mes téléphones, pour favor. Mes téléphones, Blanco, où est-ce C'est la même musique Non, non, une autre, une autre musique. Une musique. D'accord. Voilà. So I understand that there's another music to put an end to his ex uh, presentation. I'm so tired now. Yeah. قصيدة محمود درويش This is how it finishes, I understand.
Thank you, thank you very much, Mr. Hoja, for this excellent presentation and uh, uh, ornamented with beautiful songs and uh, your special type of presentation. Thank you very much. And uh, I once again invite you to applaud uh, Mr. Hoja for this excellent presentation.